நம்மளுடைய நண்பர் நிகழ்ச்சியில் முதல் பகுதி செல்லக்குட்டி அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் செல்லக்குட்டியில் வந்து நம்ம பொதுவாக இல்லங்களுக்கு போய் அவங்களுடைய செல்லக்குட்டிகளோட சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அதை எப்படி தேர்வு செஞ்சாங்க எப்படி பராமரிக்கிறாங்க எப்படி உணவு முறைகள் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற பல விஷயங்கள் அதை பேசிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கு நாம் அதுக்காக எங்கே வந்திருக்கோம் போனால் சென்னை விழிவாக்கம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர் கவிதா அவங்களுடைய இல்லத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் நிச்சயமாக அவங்க மருத்துவராக இருந்தாலும் செல்லக்குட்டிகள் வந்து ரொம்ப அன்பாக வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க சரி அவங்ககிட்ட வந்து என்ன செல்லக்குட்டி இருக்குது அது எப்படி பராமரிக்கிறாங்க அப்படின்ற பல விஷயங்கள் கேட்டுக்கலாம் போகலாமா வாங்க மருத்துவர் கவிதா அவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்தாச்சு பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா உள்ள வரலாமா ஓ மூன்று <laughs> 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 வகையான <laughs> முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடியது டாபர் மேன் அதுக்கு வந்து ரொம்ப செல்லமாக மைலோ அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்களா முதல்ல அதை பற்றி நம்ம இது வாரம் முழுக்க பேசலாம் சரிங்களா ஸோ மூன்று வகையான செல்ல குட்டிகள் முதல்ல தேர்வு செஞ்சுட்டீங்க அதில் முதல்ல நீங்கள் தேர்வு செஞ்சு செல்ல குட்டினா இது மைலோ தானே ஆ ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணது வந்து டோபர் மேன் அதான் மைலோ அவன் தான் டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வேணா வாங்கினோம் ஓ இல்லை இதுக்கு முத முதல் இப்போ தான் நீங்கள் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிங்களா இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜெர்மன் சப்பாடு இருந்தது ஹி பாஸ்ட் அவை உடம்பு சரி இல்லாமல் இருந்து இறந்து போயாச்சு அதுக்கப்புறம் டாபர் மேன் வாங்கினோம் மைலோ வாங்கினேன் நீங்கள் ஜெர்மன் சப்பாடில் இருந்து டாபர் மேனுக்கு ஏன் நீங்கள் அதே தான் நான் விரும்ப வாங்க பொதுவா இல்லை லைக் ஜெர்மன் சப்பாடுக்கு நிறைய கோட் நிறையா இருக்கும் ஸோ வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் போது தே ஷெட் லாட் ஆஃப் ஹேர் ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனால லைக் வி வாண்டட் அ டாக் வித் லெஸ் ஹேர் லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ் அதனால வி ஆப்டட் ஃபார் மைலோ வளர்க்காம <laughs> 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 அடிப்பட்டு <laughs> 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 இருந்தாப்புல பாத்தீங்கன்னா இங்க தெரியும் ஒரு மார்க் இருக்கும் பாருங்க இப்ப ஏதோ கார் வந்து இடிச்சிட்டு போயிருக்கு சோ டோட்டல் ஹிப் ஃபிராக்சர் ஓ கால் சோ டோட்டல் ஃபிராக்சர் இருந்தது அப்புறம் ஹாஸ்பிடல்ல एडमिट பண்ணி ஆபரேட் பண்ணி சரி பண்ணாங்க ஓ அதுக்கு அப்புறம் கவனம் செலுத்துறீங்க ஆமா 3 मंथ्स இருக்கும் போது ரெஸ்கியூ பண்ண இப்போ இவனுக்கு வயசு ஒரு வயசு ஆகும் போது ஒரு வயசு வர ஏப்ரல் வந்தா ஒரு வயசு 
இது நிச்சயமா வந்து நம்ம பார்க்கும் போது வந்து பரிதாபப்பட்டு அவங்க வந்து நம்ம விட்டுட்டு போயிடுவோம் இல்ல வந்து ஓரத்துல வச்சுட்டு உசாக வச்சுட்டு தான் போயிட்டு இருப்போம் இல்ல யாருக்காவது அழைப்பு மருத்துவமனைக்கு அழைச்சு கூட்டுப்போம் ஆனா இவங்க வந்து நேரடியா வந்து வீட்டுக்கே கூட்டு வந்து வளர்க்கறது அது முழுக்க முழுக்க அவனோட காலில் அடிப்பட்டதை வந்து சரி பண்றது அப்படின்றது பெரிய விஷயம் நிச்சயமா மனிதாபிமானம் இருக்கு எல்லா இடத்துலயும் அப்படின்றது புரிய எல்லா உயிர்களும் நம்ம இந்தியன் டாக்ஸ் ஆக்சுவலி ஃபாரின் பிரீட்ஸை விட இந்தியன் டாக்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம அப்ரா ஃபாரின் பிரீட்ஸை விட ஓ பேர் வந்து இன்பான்னு வச்சிருக்கேன் சரி இப்ப இவனுக்கு ஒரு வயசு இவனுக்கு ரெண்டு வயசு உனக்கு ஒரு வயசு அப்போ அவனை கூட்டு வந்திருப்பீங்க எப்படி இவன் வந்து ரெண்டு பேரும் பழகுனாங்க அதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா எப்பயுமே லைக் டாக்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி சின்ன வயசுல இருந்து கொண்டு வரமோ அதை பொறுத்து தான் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க மற்ற டாக்ஸா இருந்தாலும் சரி மற்ற ஹியூமனா இருந்தாலும் சரி லைக் அவன் சின்ன வயசுல இருந்து நல்லா சோஷலைஸ் பண்ணிருக்கோம் வித் அதர் டாக்ஸ் அண்ட் வித் ஜென்ரலா மத்த எல்லார கூடயுமே சோ அதனால அவனால ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது ஜாயர் தம்பி உணவு எப்படி கொடுக்கறீங்க மூணு மாசம் வந்து ட்ரை ஃபுட் தான் கொடுப்பீங்களா மூணு மாசம் வரை ட்ரை ஃபுட் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கு அப்புறம் ஹோம் மேட் ஃபுட் தான் பெஸ்ட்ன்றதுனால வீட்லயே நானே லைக் ரைஸ் சிக்கன் நிறைய and then turmeric powder uh, coconut oil konjam konjam jeera konjam apple cider vinegar idella mix panni cook panni i'll feed them oh thani patta porla aama special food illa seethai unukku mattu thaniya kudu illa moonu perku ore food da na pesumbodhu gavanichu vishayam enna appo na ivan undu oru thara kuda vaada podan solla mattilla vaanga avanga ivunga abindra appo endha lukku pidikum ungalku ivangala adi ivlo mariyadai kuduthu nama pesittu ivungala kolandhenga maari dhaan namba kolandhenga maari dhaan adanal like adhu mariye palagiduchu oh adanal வீட்டுல <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு அது அதை பற்றி யோசிக்காமல் இவனை பற்றி யோசிக்கும் போது கொஞ்சம் எனக்கு மைண்டும் ஈஸி ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டராக இருப்பான் அதனால் டாக்ஸ் எப்போதும் அந்த மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் தந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டராக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் போது அதனால் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பேன் ஓ அப்படின்றீங்க சரி இப்போ நீங்கள் தான் உடனே சா மா மாலை நேரத்தில் வந்து நடைபெற்றுனா கூட்டு வாக்கிங்லாம் கூட்டு போவீங்களாமே ஆ வாக்கிங் வந்து ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வெளில கூட்டு போவோம் ரன்னிங்லாம் கூட்டு போவேன் ஏன்னா இப்போ டாக் வந்து வாக்கிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா வந்து இப்போ வெளில கூட்டு போனால் தான் இது டெய்லியும் எக்ஸசைஸ் இருக்கும் அப்போ தான் அது ஆக்டிவாக வச்சுக்க முடியும் எல்லாம் ரொம்ப வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து ரொம்ப சேடாக வெயிட்லாம் போட ஆரம்பிச்சிடும் டாக் ஓ அதனால் நீங்கள் தினமும் கூட்டு போயிடுங்க அப்படியே சரி பரவாயில்ல ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க நல்ல விஷயம் தான் சரி இப்போ நீங்கள் இன்னும் விளையாடுங்க இப்போலாம் விளையாடுறீங்க இவங்க எப்படி விளாட்றேன்னு பார்க்கலாமா ஆசையில் பப்பியாக இருக்கும் போது டாக்ஸ் வள வாங்கிடுவாங்க எல்லோரும் பட் எப்போயுமே லைக் டில் த எண்ட் ஒரு டாக் டாக் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் டில் த எண்ட் வந்து அந்த கமிட்மெண்ட் இருக்கணும் அந்த லவ் இருக்கணும் வீட்டில் இருக்க எல்லோரும் அந்த டாகை வந்து விரும்பணும் லைக் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்ச நாள் வளர்க்குறாங்க வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தி அட் ஜஸ்ட் அபேண்டனிங் விட்டுடுறாங்க எங்கேயாவது கொண்டு போய் இல்லை ஷெல்டரில் விட்டுடுறாங்க இல்லைனா ரோட்டில் கொண்டு வந்து விட்டுடுறாங்க நிறையா டாக்ஸ் நிறையா பிரீட்ஸ் நம்ம இந்தியன் பிரீட்ஸும் சரி நம்ம ஃபாரின் பிரீட்ஸும் சரி அது ஆக்சுவலி ரொம்ப தப்புன்னு நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப பிகாஸ் நம்மள நமக்கு நிறைய பேர் தெரியும் வெளியில் நிறைய போகிறோம் பட் அந்த டாக்ஸை பொறுத்தவரை நம்ம மட்டும்தான் ஒழகும் ஸோ அட்டில் த எண்ட் நம்ம பார்த்துக்கிற வேண்டியது நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம கமிட்மெண்ட் அது அது புரிஞ்சு அந்த டாகை நம்ம வாங்கணும் நண்பன் நிகழ்ச்சியில் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய பகுதி கற்றுப்பழகு காலத்துக்கிட்டு <laughs> 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 <laughs>
நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அதனால என்ன யூஸ் சார் இப்போ நான் செட்டப் பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபேன்சி கமெண்ட் தான் இதனால் யூசேஜ்ன்றது எதுவும் கிடையாது இது மேக்ஸிமம் போலீஸு இந்த மாதிரி இடங்களில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது பண்ணும்போது அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நாய்க்கு வந்து அந்த இடுப்பு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது இடுப்புலாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும் இந்த கமெண்டை வந்து உங்கள் டாக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க சப்போஸ் இடுப்பு பிரச்சனையாக இருக்குது உங்கள் டாக்கால் ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியல அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த சிட்டப் கமெண்ட் வந்து உங்கள் டாக்கு பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது இடுப்பு பிரச்சனையை இன்னும் பெருசாக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டப் இப்போ இவன் வந்து ஆல்ரெடி ட்ரெயின் ஆகியிருக்கான் சிட்டப்காக ஆல்ரெடி ட்ரெயின் ஆகியிருக்கான் சிட்டப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் கேக் இது வந்து பெட் ஷாப்பில் எல்லாத்துலையும் கிடைக்குது இது கையில் எடுத்துக்கோங்க இது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்கள் கைக்குள்ளே அந்த ஃபுட்டை வச்சுக்கோங்க ஸோ நைன்டி டிகிரிஸில் ஹல்க் சிட்டப் இது இதுக்கு வந்து பேஸ்மெண்ட் எப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து மூணாவது ஸ்டேஜ் நான் சொல்கிறது இது இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ்லேருந்து நம்ம வருவோம் இந்த சிட்டப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு சிட் ஸ்டேனா என்னன்ற விஷயம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபஸ்ட் அவனை சிட் ஸ்டே ஸ்டேல போட்டுருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவன் பின்னாடி நில்லுங்க அவன் செஸ்டை பிடிச்சி இப்படி தூக்கி நிறுத்திட்டு குட் பாய்னு சொல்லி ப்ரைஸ் பண்ணணும் தூக்கி நிறுத்திட்டு இங்க ஸ்கிராச் பண்ணுங்க குட் பாய் குட் பாய் குட் பாய் அப்புறம் அவனுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டை வந்து அவனுக்கு கொடுங்க இதை வந்து ரெகுலராக பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா அவன் பேலன்ஸ் பண்ணுறது எப்படின்றத அவன் கற்றுப்பான் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் வந்து டாக்ஸ் வந்து நீங்கள் பின்னாடியிலிருந்து இப்படி மூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அவன் டமான் கீழே விழுவாங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் அந்த மாதிரி விழ 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 வந்து அவன் வந்து பேலன்ஸ் பண்ண கற்றுப்பான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து டாகை சிட் ஸ்டே போட்டுட்டு பின்னாடி நின்று அவனை தூக்கி வச்சு ஸ்க்ராச் பண்ணும் செஸ்ட்டில் குட் பாய் குட் பாய்ன்னு சொல்லி ஸ்க்ராச் பண்ணணும் ஸோ அப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் சிட் அப்னு சொல்லும்போது அவனே காலை தூக்கி உட்கார ஆரம்பிப்பான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு காலில் அவனை சாய வைக்கணும் ஒரு காலில் சாய வச்சுட்டு அவனுக்கு ஃபீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த காலையும் எடுத்துடணும் இந்த காலை எடுத்துகிட்டு வெறும் ஃபுட்டை வச்சு அவனுக்கு தூக்கி நிறுத்தி அவனுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இதை நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா எண்ணி ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாளைக்குள்ளே வந்து உங்கள் டாக் வந்து சிட்டப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இந்த சிட்டப் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஈவெண்ட்ஸ்க்குலாம் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பெரிய வி விஐபிஸ் விவிஐபிஸ்லாம் வராங்க அப்படின்னும் பொழுது இவன் அந்த சிட்டப் வச்சு ஒரு வெல்கம் மாதிரி வந்து வர வைப்பாங்க போலீஸ் இதுலேயும் வந்து சல்யூட் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க பெரிய பெரிய அதிகாரிகளுக்கு இது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து வெறும் ஃபேன்சி கமெண்ட் தான் இது ஒபீடியன்ஸ் கமெண்டுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அந்த அளவுக்கு வெறும் இது ஒரு ஃபேன்சி கமெண்ட் தான் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அதுக்காக தான் ஸோ பாருங்கள் ஹெல்க் செட்டப் ஸ்டே எஸ் குட் பாய் முதல்ல வந்து ரெண்டு செகண்ட் மூணு செகண்ட் அதுக்கப்புறமா பத்து செகண்ட் பதினஞ்சு செகண்டு அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் இந்த மாதிரி டைம் வந்து மாற்றி மாற்றி செஞ்சிங்க அப்படின்னாக்க தான் அவங்க வந்து கரெக்டாக அந்த ரொம்ப நேரம் இந்த பொசிஷனில் உட்காருவாங்க அதிகபட்சம் ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் உங்களால் இந்த பொசிஷனில் உட்கார முடியும் இடுப்பெல்லாம் நல்லா இருந்தது அப்படின்னாக்க இது வந்து நீங்கள் மூணு மாத பப்பிக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஆறு மாத பப்பிக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அடல்ட் ஆகிட்டானா கூட இதை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் ஆனால் இதுக்கு வந்து பேசிக் வந்து சிட் ஸ்டேனா என்னன்றது உங்கள் டாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டாகோட கால்கள் வந்து கீழே நோக்கி இப்படி இப்படி இருக்கும் பொழுது அவன் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு கற்றுக்கிட்டான்னு அர்த்தம் ஆரம்பத்தில் டாகோட கால்கள் இப்படி நேராக இருக்கும் ஸோ அவனால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது கால்கள் எப்போ அவன் வந்து கீழே வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணி உட்காரான் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுதோ அப்போவே வந்து அவன் பேலன்ஸ் பண்ண கற்றுக்கிட்டான்னு அர்த்தம் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் பின்னாடியோ நிற்காமல் அவனுக்கு பின்னாடி அந்த கிரிப் எதுவுமே கொடுக்காமல் வெறும் ஃபுட்டை மட்டும் வச்சு அந்த ப்ராக்டிஸை நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக உங்களுக்கு நல்ல யூஸாக இருக்கும் நண்பன் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த பகுதி பராமரிப்பு
பகுதியை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன அப்படின்னா செல்ல பிராணிகளுடைய பராமரிப்பு எந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கவனத்தில் கொள்ளணும் அப்படின்ற பல விஷயங்கள் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த பகுதிக்காக நம்ம சென்னை கிண்டியில் இருக்கக்கூடிய செல்ல பிராணிகளின் மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர் ஃபெட்ரிக் அவதாரம் கூட இருக்காரு வரட்டும் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நன்றாக இருக்கிறது மகிழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கிறது நிச்சயமா செல்ல பிராணிகளுடைய பராமரிப்பு நிறைய விஷயங்கள் நிறைய நுணுக்கமான விஷயங்கள் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இந்த வாரம் நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அதாவது நாய்களுக்கும் மனுஷருக்கும் உள்ள வயது வித்தியாசங்களை பற்றி அநேக தரம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆமாம் ஒரு நாயுடைய மனுஷனுடைய வயதுக்கும் நாயுடைய வயதுக்கும் ஏழு வருஷங்கள் வித்தியாசம் சரி ஒரு நாய்க்குட்டி ஆறு மாதம் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பதினெட்டு வயசு பேர் அதோடைய அதிகபட்ச வாழ்க்கைகள் பெரிய பிரிட்ஸ் லேப்ரடார் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் இந்த மாதிரி செயின்ட் பேர்ன் ஆர்ட் போன்ற பெரிய இனங்கள் அதிகமாக எட்டு முதல் பன்னெண்டு வருஷங்கள் வரை தான் வாழும் சிறிய பிரீடுகள் பாமரேனியன் ஸ்பிட்ஸ் சுவா பக்கு போன்ற உயிரினங்கள் பன்னெண்டு முதல் பதினாலு அல்லது பதினாலு முதல் பதினாறு வயது வாழும் ஆனால் மனுஷன் அதையே வளர்க்க ஆரம்பிக்கிற மனுஷன் அறுபத்தஞ்சு எண்பது எழுபது தொண்ணூறுன்னு வாழ்ந்துடும் அதனால் ஒரு ஸ்டேஜில் அவன் தான் நாயை பிரிய வேண்டிய கண்டிப்புக்கு வந்து விடுவான் வரும் கண்டிப்பாக வரும் அப்பொழுது அவன் தன்னையும் தயார்படுத்தி கொண்டு தன் குடும்பத்தையும் தயார்படுத்தி கொண்டு அதே சமயத்தில் அந்த நாய்க்கும் நல்லபடியாக அதற்கு ஒரு காரியங்களை செய்வோம் இப்படி வயசு இருக்கிறவைகளின் மத்தியில் நாய்களும் பூனைகளும் மட்டும் அதிகபட்சம் பன்னெண்டுல இருந்து பதினாலு வருடங்கள் தான் வாழக்கூடிய இந்த சமயங்களில் இறுதி மூச்சில் நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறது பதாகல் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஒரு முக்கியமான காரணம் அதனுடைய வாழ்க்கை முடிந்து போவதற்கு ஓ இப்ப இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இப்ப உங்களுக்கு நம்ம டிப்ஸ் எல்லாம் ஏற்றிட்டு இருக்கோம் ஆமா இது வந்து ஒரு फोर्थ டிகிரி கிட்னி ஃபெயிலியர் ஓ அது என்ன குறிப்பிட்ட ஒரு சொல்றீங்க அது அதாவது அந்த யூரியா ब्लडல வந்து யூரியா லெவல்ல வெச்சு தான் அதோட டிகிரிய கணக்கு பண்றோம் ஆ சாதாரணமாக எட்டு முதல் இருபத்தி எட்டு மில்லிகிராம் பர் டிஎல் இருக்கணும் நாய்களுக்கு சரி சில நாய்களுக்கு நூறு வரைக்கும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் கிரியாட்டின் வந்து பாயிண்ட் செவன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் வரைக்கும் தான் இருக்கணும் இருக்கணும் சில நாய்களுக்கு நாலு வரைக்கும் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு டூ செகண்ட் ஸ்டேஜில் தான் ஆனால் இந்த நாய்க்கு கிரியாட்டினின் பதினாலு மில்லிகிராம் பர் டி அதே மாதிரி இதோட யூரியாவும் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் இருக்கணும் எட்டு முதல் இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் இருக்கணும் இதோடைய லெவல் வந்து முன்னூத்தி நாற்பது மில்லிகிராம் மனுஷன் அதிகமாக அந்த மாவு சத்து எனப்படும் கார்போஹைட்ரேட் உட்கொள்பவன் அவனுக்கு வந்து அதிகமாக பிரஷர் இந்த மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் போன்ற வியாதிகள் வரும் ஆனால் நாய்கள் முக்காவசி புரதத்தை நம்பி வாழ்பது அந்த அதிகமான புரதம் சாப்பிடும் நாய்களுக்கு இந்த கிட்னி பெயிலியர் என்பது சர்வசாதாரணமாக வருகிறது ஓ சரி இப்போ இதோட சிறுநீரக பாதிப்பு இறுதி கட்டத்தில் இருக்குன்னு சொன்னீங்க அப்போ இந்த செல்ல பிரணி பண்ணது இறுதி நாட்களில் இருந்துகிட்டு இருக்கு அவ்வளோ பாதிப்பு ஆமாம் ஆமாம் அந்த மாதிரின்னு கூட சொல்லலாம் இருந்தாலும் அதை நம்ம தூக்கி போட்டுற முடியாது விட்ட முடியாது அதனால இந்த ஓனர் என்ன பண்ணார்னாக்கா சார் எங்கள் நாய் எப்படி ஆனாலும் அது உங்கள் பராமரிப்பில் இருக்கட்டும் சொல்லி இங்கே விட்டுருக்காது அதனால நாங்கள் தினமும் என்ன பண்ணுறோம் அதற்கு தேவையான சத்துக்களை 
நரம்பு மூலமாக செலுத்தி கொண்டது இப்ப இந்த மாதிரியான கவனிப்பு தனிப்பட்ட மருத்துவ கவனிப்பு இருக்கும் போது இதனோட வாழ்நாள் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் வாழ்நாள் அதிகரிப்பதுக்கு சந்தர்ப்பம் உண்டு ஆனா இருந்தாலும் அது வாழ்நாள் அதிகமாக நீடிக்காது மனுஷன் வேணா வெண்டிலேட்டர்ல போட்டு ஆயுஷ் முழுக்க படிக்க வச்சிடலாம் வெண்டிலேட்டரை எடுத்தாதான் செத்து போவான் பட் மிருகங்களை அப்படி நம் செய்வது தவறு அதனால் என்ன பண்ணுவது அதுங்களுக்கு முடிந்து விட்டால் அதை நாம் ஒரு நல்லபடியாக அதை அனுப்பி அடக்கம் செய்ய வேண்டும் உச்சரம் நம்ம பத்திரமா பார்த்துக்கலாம் மருத்துவ உதவியெல்லாம் செய்ய முடியுன்றது அதுதான் வந்து ஒரு உண்மையான உரிமையாளரோட ஒரு பாசம் எனக்கு கண்டிப்பாக விட முடியாது ஏன்னா பதினைந்து ஆண்டுகள் கூட இருந்திருக்காங்கல்ல இப்போ ரொம்ப அமைதியாக படுத்துருக்கோம் உடல்நிலை செயலாம் அமைதியாக இருக்கா இல்லை இயல்பவே அது அமைதியாக தான் இல்லை இது இப்போ தொடர்ந்து நாங்கள் ட்ரிப்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் அது பழகிடுச்சு அதனால அந்த சமயத்துல அது தன்னுடைய உடம்புக்கு தேவையை ஏற்றுக்கொள்கிறது புரிஞ்சிருச்சு சோ நமக்கு நல்லதுதான் செய்யறாங்கன்றது தெரியறதுனால தன்னுடைய உடம்பு தேவைகளை அதே தன்னை குறைத்து கொண்டு படுத்து கொண்டிருக்கிறது இறுதிகட்ட ஒரு பராமரிப்புன்றது நம்ம வீட்டுல கூட புரிஞ்சுக்க முடியும் வீட்லயே பாத்துக்க முடியுமா வீட்லயே பாக்குறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஏனென்றால் அந்த வியாதி நிறுதி கட்டங்கள் என்னன்றது தெரியாம போயிடும் பட் சில சமயத்துல வாயில மருந்து கொடுத்துக்கிட்டு வைக்கிற காரியங்களும் உண்டு இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர்கள்லாம் ரூபினால் இபாக்டின் எனப்படும் மருந்துகள் எல்லாம் இருக்கு இவைகளை நாம் வாயில் கொடுத்து கொண்டு அதற்கென்று சில சில சதிவிகித உணவுகள் வருகிறது அதை கொடுத்து வந்தால் கூட இதோடைய ஆயுசு காலத்தை நீடிப்பதற்கு சந்தர்ப்பங்கள் பராமரிக்கணும் <laughs> 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 <laughs>